Здравствуйте, уважаемые девятиклассники! У нас с вами начинается урок географии. Тема «Центры добычи и переработки минеральных ресурсов». Раздел 3. Физическая география. Цель обучения. Показывать на карте и характеризовать основные центры добычи и переработки минеральных ресурсов Казахстана. На сегодняшнем уроке нам с вами нужна будет карта полезных ископаемых Казахстана и физическая карта Казахстана. Посмотрите на следующий слайд и скажите, ребят, какую роль в экономике Казахстана играет добыча полезных ископаемых? Правильно. Основная роль – это использование минерального сырья в промышленности. Здесь на слайде вы видите основные промышленные отрасли, которые работают, используя полезные ископаемые. Газовая, нефтяная, химическая, машиностроение, металлургия, электроэнергетика. Топливоэнергетический комплекс является одним из ключевых факторов социально-экономического развития Казахстана и интеграции страны в глобальную экономику. Общий объем запасов нефти в стране составляет около 30 миллиардов баррелей, то есть 1,7% от мировых запасов. По данному показателю Казахстан находится на 12 месте в мире, наступая странам Ближнего Востока, Латинской Америки, а также России и Соединенным Штатам Америки. Посмотрите на слайд. Здесь показана нефтедобыча в Казахстане в разрезе других стран. Наша нефть составляет 20% от нефтедобывающих государств. 25% Китай, 25% Соединенные Штаты. 7% Россия, чуть больше 10% Европа и частные компании чуть больше 11%. Уголь тоже имеет огромное значение, огромное значение в развитии промышленности. В настоящее время угольный отрасль республики обеспечивает выработку в Казахстане 78% электроэнергии. Практически стопроцентную загрузку коксохимического производства полностью удовлетворяет потребности в топливе коммунально-бытового сектора и населения. Угольная промышленность Казахстана. По запасам углей Казахстан входит в десятку стран-лидеров, уступая лишь Китаю, Соединенным Штатам, России, Австралии, Индии, ЮАР и Украине. Содержит недрах 4% от общего мирового объема запасов. Государственным балансом учтены запасы по 49 месторождениям, что составляет более 33 миллиардов тонн, в том числе каменный уголь 25,5 миллиардов тонн, бурый уголь 12,1 миллиардов тонн. Большая часть месторождений угля сосредоточена в Центральном, это Карагандинский и Кибастузский угольные бассейны, и в Северном Казахстане – Тургайский угольный бассейн. Наиболее ценные для промышленности энергетические коксующиеся угли сосредоточены на 16 месторождениях. Не менее важная роль полезно скопаемых играет в черной металлургии. Черная металлургия Казахстана производит более 12,5% республиканского объема промышленной продукции. По запасам железной руды Казахстан занимает восьмое место в мире, а его доля в мировых запасах составляет 6%. Из 8,5 миллиардов тонн разведных запасов железной руды 73% являются легко добываемыми. Более 70% добываемой в стране железной руды уходит на экспорт. Обратите внимание на карту черной металлургии. Вот по этой карте как раз хорошо и прослеживается место расположения добываемого объекта, центры его переработки и развитие транспортной системы между ними. 
Здесь показаны крупнейшие месторождения железной руды, основные транспортные направления по перевозке железа, марганца, хрома. И производство. Также вы можете увидеть добычу железной руды и ее динамика за годы с 1952 года 20 века и до 2012 года, когда было наибольшее увеличение добычи железной руды. Цветная металлургия не менее зависима от источников и сырья. Республика Казахстан занимает четвертое место в мире после Чили, Индонезии и США по запасам меди. На территории Казахстана разведано более 90 месторождений меди. К числу крупнейших относятся жесказганское месторождение медистых песчаников, месторождение медно-порфирового типа, Актагайская и Айдарлы. Казахстан находится на четвертом месте в мире после Австралии, США и России по запасам цинка. Казахстан находится на шестом месте после России, Австралии, Канады, США и Китая по запасам свинца. Запасы сосредоточены более чем в 50 месторождениях. В нашей стране разведено свыше 20 месторождений бокситов. Основная часть запасов в республике, около 90%, сосредоточена в месторождениях, находящихся на территории Кустанайской области. Давайте выполним задание. Используя материал параграфа 12-13, карт атласа и интернет-ресурсов, вам нужно заполнить таблицу. Вот она перед вами. В первом столбике показаны основные минеральные ресурсы, такие как нефть, уголь, железо и медь. Во втором столбике вы должны указать основные места добычи этих полезных ископаемых. В третьем столбике вы указываете центры переработки этого сырья. И в четвертом столбике вы указываете продукцию, которая производится из этих видов полезных ископаемых. После этого выполним следующее задание. На контурной карте Казахстана укажите крупнейшие месторождения нефти, угля, железной руды и меди. Укажите центры по переработке этих полезных ископаемых. Нанесите транспортные пути, которые связывают места добычи и переработки сырья. Укажите плюсы и минусы географического расположения центров переработки полезных ископаемых Казахстана. Домашние задания. Ознакомьтесь с текстом параграфов 12-13. Выполните тестовые задания на странице 109. Выполните задания 3 и 4 на странице 118. Посмотрите видеоролик «Добыча золота в Казахстане» и ответьте на вопрос, стоит ли развивать золотодобычу в нашей стране и как это может отразиться на экономике государства. Ниже вы видите ссылку на видеоролик. Спасибо за урок. До свидания.